बिसमीम लास्ट हम बॉल लेंग के बारे में पढ़ रहे थे बॉल लेंग का सारा कॉन्सेप्ट हमने यहीं पर क्लियर किया अगर आपने ना देखा हो तो जाकर देखें क्योंकि ये वीडियो भी उससे ही रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पर हम वहाँ पर हमने कुछ इसके एग्जाम्पल वगैरह कोई सॉल्व नहीं की थी बताइए कि उसके कॉन्सेप्ट को टोटली क्लियर किया था तो यहाँ पर हम इसके कुछ क्वेश्चन क्लियर करेंगे और उसके क्वेश्चन में लगने वाला यूनिट जो चेंज हो सकता है तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और फोकस वही पॉइंट होगा लेकिन कुछ पहले क्वेश्चन करें ताकि हम उसके यूनिट को भी अच्छी तरह समझ सकें सबसे पहले अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि देखिए आपने जो पढ़ा था वो आपने क्या पढ़ा था कि आपने दो न्यूक्लियस के दरमियान ठीक है ना अब न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज शो करके बताना चाह रहा हूँ कि ये न्यूक्लियस ही है और दूसरा न्यूक्लियस दोनों न्यूक्लियस के दरमियान क्या करते हैं आप बॉन्ड फाइंड करते हैं ठीक है अब आपका जो आइटम होता है ना देखिए आइटम के अंदर सिर्फ यदि यहाँ पर ही देख लें अगर आप ये तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है ठीक है ना एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और आप जो बॉन्ड फाइंड कर रहे होते हैं यानी बॉन्ड लेंथ जो फाइंड करते हैं आप किसकी करते हैं आप न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की बॉन्ड लेंथ आप फाइंड करते हैं दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो आपके पास लेंथ है उसको आप फाइंड करते हैं वो सारा का सारा हमने बॉन्ड लेंथ आपको बता दिया अब देख लीजिए जब आप इसको फाइंड करेंगे तो वो तो आपके पास क्या आएगी लेंथ आएगी लेकिन आपसे एक बात आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप लेंथ को इक्वली डिवाइड करें जैसे अगर मैं यहाँ आपकी आप सपोज कर लें कि आपके पास अगर ये जो है कार्बन है और ये भी आपके पास क्या है कार्बन है और इनके दरमियान आपने बॉन्ड फाइंड कर ली यानी इनके न्यूक्लियस के दरमियान आपने बॉन्ड फाइंड कर ली और इसको आपने नाम दे दिया बॉन्ड लेंथ ठीक है अब अगर आप इसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपके पास रेडियस कहलाएगा ना यकीन वो आपके पास क्या कहलाएगा रेडियस कहलाएगा तो ये आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है कार्बन के लिए क्योंकि यहाँ पर हमें वो फाइंड नहीं करना कि किस तरीके से हम करेंगे और ये सारी चीज़ें उसका एक फॉर्मूला होता है कि आप दोनों के रेडियस को यानी इस वाले कार्बन का रेडियस और इस वाले कार्बन के रेडियस को आप जो है यहाँ पर एक साथ लिख दें ऐड कर लें और फिर इसके बाद इनकी इलेक्ट्रो को माइनस करें ये सारी चीज़ें हम उस वक्त करेंगे जब हमने इलेक्ट्रो वगैरह सब ये सब क्लियर कर लिया तब तो अभी तो फिलहाल हम देखते हैं कि ये क्या इसके लिए क्या चीज़ कौन सी वैल्यू है जो इसके लिए एग्जैक्ट जो है मुकर कर दी गई है मुतयन है वो किस तरह कि देख लीजिए ये वाला जो कार्बन है और ये कार्बन दोनों के दरमियान आपने देखा होगा आपको यहाँ पर बताया जाता है वन पॉइंट फाइव फोर आर्म स्ट्रॉन्ग तो देख लीजिए हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि ये तो आपके पास क्या आर्म स्ट्रॉन्ग में दिखाया जाता है एक तो इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर और दूसरा बताया जाता है कि वन वैल्यू बताई जाती है तो ये क्या आपके पास बॉन्ड लेंथ है जब आप इसको इक्वली डिवाइड करें मतलब जीरो 0.7, 0.77, ठीक है ना मतलब ये क्या जब आपने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया तो ये क्या कहलाएगा ये अब बॉन्ड लेंथ नहीं है बल्कि ये क्या है रेडियस है ठीक है ना ये रेडियस है ये रेडियस ऑफ कार्बन ए ये रेडियस ऑफ कार्बन बी इन दोनों के जमा करने के बाद आपके पास क्या आती है ये बॉन्ड लेंथ आती है ठीक है ये सारी चीज़ें बतानी थी तो बहर अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास ठीक है ये अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि आपको कार्बन और कार्बन के दरमियान की बॉन्ड आपको दिया हुआ हो जिस तरीके से देख लें कि वन पॉइंट फाइव फोर जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है ठीक है ना कार्बन और कार्बन के दरमियान का बॉन्ड क्या है वन पॉइंट फाइव फोर ये आपने कैसे फाइंड करेंगे एक कार्बन का रेडियस ले लें वो क्या है जीरो पॉइंट सेवन सेवन ठीक है और दूसरे कार्बन का रेडियस ले लें जीरो पॉइंट सेवन सेवन और उसको एड कर दें तो ये दोनों की बॉन्ड आ जाएगी ना बॉन्ड लेंथ आ जाएगी तो ये आपके पास है वन पॉइंट फाइव फोर अब देख लीजिए अगर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे ही हम सपोज कर लें क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है हमें ये टॉपिक क्लियर करना है अगर आपके सामने सपोज कर लें कि आपको दिया हुआ है लिथियम की वैल्यू दी हुई है वन ठीक है ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी इस तरीके से अगर आपको कार्बन की भी दी हुई है वो दी हुई आपके पास जीरो अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आप कार्बन और लिथियम के दरमियान का बॉन्ड फाइंड करें तो आप इक्वली बिल्कुल आसान है आप वन पॉइंट थ्री फोर लगाएं जीरो पॉइंट सेवन सेवन वैल्यूज को पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ भी ठीक है अगर इस तरीके से आपको यहाँ पर ये दिया हुआ हो कि आपके पास जो क्लोरीन है क्लोरीन की वैल्यू होती है जीरो पॉइंट ठीक है अब फिर इसके बाद आपको पता है कि कार्बन आपके पास क्या है जीरो होता है तो अगर आपसे ये कहा जाए कि कार्बन और क्लोरीन के दरमियान फाइंड करें तो आप क्या करेंगे दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे अच्छा ये भी आसान है बिल्कुल क्वेश्चन अच्छा अगर एक थोड़ा नए तरीके से क्वेश्चन आ जाए आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड दिया हुआ है जो भी आपको एग्जैक्ट समझ में दिया हुआ है यानी कार्बन की बॉन्ड लेंथ और सॉरी इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों को मिला दिया ठीक है यानी जो कार्बन का रेडियस क्या होता है जीरो पॉइंट सेवन सेवन होता है इस तरीके से हाइड्रोजन का भी कोई ना कोई होगा तो वो आपने दोनों को मिलाकर लिख दी इन दोनों के दरमियान की लेंथ ठीक है वो आपके पास आ गई अच्छा इस तरीके से आपके पास यहाँ पर वो लिखी हुई होगी ठीक है ना आपको सारी गिवे नहीं ये समझ लें आपकी क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ
उसको अपनी जगह पर आपने रखा हुआ है ठीक है जो भी आंसर आ रहा है सपोज कर लें कि वो आ रहा है आपके पास टू आ रहा है ठीक है ना कार्बन और हाइड्रोजन का आंसर आपके पास कह रहा है टू आ रहा है ऐसे ही सपोज कर लें आप ठीक है फिर इसके अंदर से आपको पता है कि कार्बन की जो रेडियस होता है वो क्या होता है जीरो वो आप उसमें जब माइनस कर दे तो क्या आएगा आपके पास वन आ गया तो समझ लीजिए कि ये क्या हो गई हाइड्रोजन की हो गई ठीक है ना क्यों क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की टू आ रही थी उसमें से कार्बन की माइनस कर दी तो सिर्फ किसकी रह गई हाइड्रोजन की रह गई तो हाइड्रोजन समझ लीजिए ये आपके पास आ गया वन पॉइंट थ्री ठीक है इस तरीके से कार्बन और क्लोरीन आपको पता है कि कार्बन और क्लोरीन आपके पास जो समझ लीजिए कि थ्री आ रहा है ठीक है ना अब थ्री आ रहा है तो थ्री में से आप क्या कर देंगे कार्बन की माइनस कर दें यानी जीरो माइनस कर दिया और आपके पास आ गया टू आ गया ठीक है ऐसे ही सपोज कर लें आप ये तो आपके पास क्या गया जीरो आ गया और वो आप ये समझ लीजिए कि ये क्लोरीन का आ गया ठीक है अब कार्बन हाइड्रोजन भी आ गया और ये आपके पास आ गया क्लोरीन भी आ गया तो अगर आप क्लोरीन और हाइड्रोजन ठीक है ना यानी जिसको आप कहते हैं एच सी एल क्लोरीन और हाइड्रोजन का जब आपने मिला दिया तो देख लीजिए 1.3 पॉइंट थ्री प्लस टू और ये आपके पास जो भी आंसर आ गया ठीक है ना 3.6 पॉइंट सिक्स आ गया देख लीजिए आप ये थ्री पॉइंट सिक्स आ गया तो बताने का मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको अगर पूछा जाए कि इस यानी गिविन होगी आपको वैल्यूज ऐसा नहीं है कि आपको गिविन भी नहीं होगी आपको वैल्यूज गिविन होगी जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं आपके पास एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको जो है एक्सरसाइज के अंदर जो है चूज द बेस्ट आंसर के अंदर आ सकता है या फिर इन द ब्लैक्स में आ सकता है तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पर वन वर्ड आंसर और फौरन आपके पास वन एक दो मार्क्स आसानी से आ जाते हैं बिल्कुल तो ये देख लीजिए अगर आपके पास कार्बन और कार्बन से पूछ लिया तो एक कार्बन आपको दिया हुआ होगा आप दोनों के लिए जो है उसका रेडियस आप रखें तो रेडियस का मतलब पता होना और वो रेडियस आपको देंगे रेडियस आपको दिया जाता है और रेडियस आपने रखा दोनों का रेडियस आपने फाइंड कर लिया एक साथ ठीक है ना और आपको ये सारा बताने का मकसद ये था ताकि आपको पता लगे कि रेडियस इसके हिसाब से क्या होगा ठीक है ना और इसलिए आपने ये है सारे आपको कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखी गई अब देख लीजिए आप हमारा जो इस वीडियो का जो मकसद है ना वो क्या था ये था ठीक है ना कि अगर आपको जो है यूनिट आर्म स्ट्रॉन्ग में नॉर्मली होता है आर्म स्ट्रॉन्ग से क्या होता है ये सारा आपको यहाँ पर अभी बताकर तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा देख लीजिए अब हम यहाँ पर आम ये जो यूनिट्स होते हैं यूनिट के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूँ कि नॉर्मली जो हम यहाँ पर जैसे यूज़ कर रहे होते हैं डेसी यूज़ करते हैं और आप डेका यूज़ करते हैं ठीक है डेसी इसके नीचे आप सेंटी यूज़ करते हैं अब देख लीजिए ये जो बताया जा रहा हूँ ना जिसके आखिर में ये डेसी और ये इस तरीके से आ रही है ये आपके पास सारे माइनस वाले होते हैं ठीक है ना ये माइनस वाले होते हैं और ये आपके पास क्या होती है पॉजिटिव पावर्स होती हैं जिसके अंदर जो है मेगा वगैरह ये चीज़ आती हैं अच्छा अब देख लीजिए यहाँ पर ये माइक्रो वगैरह ये सारे जो है माइनस में आते हैं इसके बारे में आपको चार्ट यहाँ पर दे दिया जाएगा और वैसे भी अगर आप सर्च करें तो आपको आसानी से मिल जाएगा तो ये चार्ट बताना मकसद नहीं है आप किस तरीके से अपनी पावर की कन्वर्जन कर सकते हैं यहाँ पर बताना मकसद ये है ठीक है ना नॉर्मली हम आपको जो है यहाँ पर बताएंगे पीकोमीटर के बारे में ना क्योंकि आपके पास पीकोमीटर और आर्म स्टोंग और फेमटामीटर ये सारे जो है और याद रखिएगा यहाँ पर नॉर्मली माइनस की बात होती है क्योंकि देख लीजिए ये बहुत छोटी सी बॉन्ड लेंथ जो है ना बहुत कम ही होती है माइनस का मतलब ये माइनस पावर का मतलब ये कि बॉन्ड लेंथ वैसे ही बहुत कम होती है तो आपको जो नॉर्मली बताया जाता है कि वार्म स्ट्रॉन्ग के बारे में बताया जाता है क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि वन पॉइंट आर्म स्ट्रॉन्ग आप जब भी कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो ये आपके पास वन आर्म स्ट्रॉन्ग में दिया हुआ होता है अब आर्म स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि टेन की पावर माइनस का टेन ठीक है ना कोई भी नंबर है जैसे वन 10 मल्टीप्लाई बाई टेन रेस्टी पावर माइनस टेन ठीक है इस तरीके से आपको जो है नॉर्मली ये भी दिया सकता है कि पीकोमीटर तो पीकोमीटर के अंदर क्या होता है आपके पास 10 की पावर माइनस ट्वेल्व ठीक है ना ये इससे भी छोटा जा रहा है अच्छा इस तरीके से आपके पास फेमटोमीटर भी दिया जाता है तो ये क्या होता है टेन की पावर माइनस फिफ्टीन ठीक है ना तो मतलब ये और भी छोटा हो गया तो इस तरीके से ये आपके पास ये यूनिट होते हैं तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उसकी कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपको अगर एक तरीका बता दिया जाए कि जो बिल्कुल आसान एक आप ग्राफ बना लें ठीक है ना इसका आपने क्या रख लिया ये जीरो रख लिया ठीक है अब ये जो है आपकी सारी पॉजिटिव वैल्यू आप सपोज कर ले और यहाँ पर आप समझ लीजिए आपकी क्या है ये नेगेटिव वैल्यूज है अगर आपकी ये पावर ठीक है ना आप यहाँ पर मौजूद है यानी प्लस सिक्स में प्लस सिक्स को आप क्या कहते हैं मेगा कहते हैं मेगा यानी पॉजिटिव वाला जो प्लस सिक्स होता है जो आपके पास यहाँ आएगा डेका वगैरह के अंदर वो मेगा होता है ठीक है ना ये मेगा आ जाएगा यानी पॉजिटिव साइन के साथ मेगा यानी टेन की पावर प्लस का सिक्स ठीक है आप समझ लीजिए कि आपकी पोजीशन ये है टेन की पावर प्लस सिक्स आपकी पावर है कहीं पर भी कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है जैसे समझ लें कि आपको जो दिया हुआ है वन मल्टीप्लाई बाई टेन की पावर सिक्स आपको दिया हुआ है और आपसे ये पूछा जाए कि आप बताइए कि ये कितने पीको
और इसके लिए आपने कितना सफ़र तय करेंगे सिक्स का ही सफ़र तय करेंगे ठीक है ये बात आसान हो गई अच्छा फिर इसके बाद आपने जीरो से लेकर ट्वेल्व तक जाने के लिए भी ट्वेल्व का सफ़र तय करना पड़ेगा ठीक है ना भाई ट्वेल्व का सफ़र तय करना पड़ेगा फिर इसके बाद आप देख लीजिए कि सिक्स और ट्वेल्व क्या हो गई आपके पास एटीन तो टोटल आपने जो सफ़र तय करना होगा वो कितना होगा एटीन का सफ़र तय करना होगा अब सवाल ये आता है कि अब मैं जो पावर लिखता हूँ वो प्लस में लिखूँ या माइनस में लिखूँ ये सवाल है ना बिल्कुल अच्छा सा सवाल उधर में आता है तो आसान सी बात है आपसे पूछा गया था कि आपकी पोजीशन मेगा है आपको जाना है पिकोमीटर में ठीक है ना पीएम यानी पिकोमीटर में आपने जाना है ठीक है ना तो अब आपने टोटल के लिए कैलकुलेट कर लिया कि मुझे 18 मुझे 18 मतलब ये आपका जो सफ़र है वो कितना एटीन है ठीक है ना अब जो भी आप समझे एटीन वगैरह तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि एटीन है ठीक है ना तो अब मैं इसको प्लस में लिखूं या माइनस में लिखूं ये सवाल मेरे जहन में आ रहा है तो आसान सी बात है अगर आप लिखते हैं 18 पिकोमीटर ठीक है ना भाई 18 पिकोमीटर आप लिखते हैं और पिकोमीटर क्या होता है यहाँ पर अगर आप देखें तो 18 पिकोमीटर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 18 ऑन टेन रेज दी पावर माइनस का ओ सॉरी पिकोमीटर को मैं पूरी टेन एस पावर नहीं लिखता क्योंकि मैं यहाँ पर पावर से ही खेल रहा हूँ ना तो टेन नहीं लगाता मैं डायरेक्टली लिखता हूँ माइनस क्योंकि देखिए मैंने पिकोमीटर को किससे शो किया हुआ है माइनस से शो किया हुआ है तो मेरे पास जो मुझे 18 का सफ़र तय करना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के चक्कर में मैं यहाँ पर पॉजिटिव में लिख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको कि पॉजिटिव लिखना होगा या नेगेटिव लिखना होगा तो वो आप किस तरह डिटेक्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 18 और आपकी जो पिकोमीटर में आपने लाना है तो पिकोमीटर के आपके पास माइनस ये हम प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं तो एटीन में से माइनस निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा प्लस का सिक्स आएगा और प्लस का सिक्स आपकी क्या पोजीशन थी ये मेगा थी तो मतलब ये है कि आपने प्लस में अभी लिखना होगा अभी आपने प्लस में लिखना होगा और ये प्लस और माइनस की डिटेक्शन आप करेंगे वेरीफाई करेंगे जो भी आपसे पूछा गया एक और एग्जांपल करा तो हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो आपके जहन में आपके पास इस तरह यहाँ दोबारा हम बना देते हैं आपके पास जो है ना एक और आपके पास ये ग्राफ बना दिया अब देख लीजिए वही इसकी ये yes, इसका सेंटर पार्ट आ गया जीरो से जिसको हमने ड्रॉन कर दिया हम यहाँ पर प्लस में अभी हमने एक सॉल्व किया था तो हम एक देख लेते हैं माइनस से ही माइनस में आपको जाना होगा अगर देख लीजिए आपको यहाँ से माइनस थ्री है ना जिसको आप जानते हैं माइक्रो से ठीक है ना माइक्रो जो होता है माइनस थ्री होता है ना अच्छा अब माइक्रो से आपको जाना है यहाँ पर समझ लीजिए फैमटा में ठीक है फैमटा को मैंने किस तरह शो किया हुआ था माइनस से ना तो माइनस से लेकर माइनस में जाना है पहले आपने क्या करना होगा देखिए फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप पहले देख लें कि नंबर कितने आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पर पहले देख लिया अपने नंबर वो आ रहे हैं मेरे पास ट्वेल्व नंबर्स आ रहे हैं ठीक है अब आपसे पूछा गया है कि आप अभी जो पोजीशन आपकी वो है वन रेज दी पावर माइनस थ्री यानी आपकी पोजिशन अभी माइक्रो में है आप कि पोजीशन का यूनिट चेंज करके बताएं यानी आपके पास जितने भी नंबर हैं वो माइक्रो में ना भी आप बताइए कि वो माइक्रो कितने जो है फैमटामीटर के बराबर है ठीक है ना आपसे आंसर फैमटामीटर में पूछा जा रहा है वही आंसर है यूनिट चेंज करके बताएं कि क्या फर्क आएगा उसके अंदर तो हम आपको बता देते हैं ना देख लीजिए आप ये आपकी पोजिशन है माइक्रो की जो बराबर है माइनस के ठीक है आपसे पूछा जा रहा है कि माइनस में इसका आंसर देकर बताएं कि क्या आता है आंसर परेशान ना हो देख लीजिए माइक्रो से लेकर फैमटो तक का जो सफर है वो ट्वेल्व है अब सवाल ये होता है कि प्लस ले माइनस ले तो आसान सी बात है देख ले आप ये अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ठीक है ना मुझसे ये सवाल पूछा गया कि रेस्ट दी पावर माइनस सॉरी 15 में 15 का आंसर पूछा जा रहा है अब आपने क्या किया कि ये जो माइनस थ्री से लेकर माइनस फिफ्टीन तक का पहले सफर चेक किया वो कितना है बारह ठीक है ना यानी ट्वेल्व है अब आप देख लीजिए यहाँ पर आपने ट्वेल्व लिख दिया ठीक है ना अब भैया हम डिटेक्शन कर रहे हैं कि क्या मैं प्लस ट्वेल्व रखे आंसर सही आएगा या माइनस ट्वेल्व रखे और आपसे सवाल जो पूछा गया है वो किस में पूछा गया है फेमटामीटर में आना चाहिए आंसर और फेमटामीटर को आप जानते हैं माइनस से ठीक है आपको बात समझ में आ रही है अगर मैं यहाँ पर प्लस ट्वेल्व रखता हूँ तो ट्वेल्व और माइनस क्या आएगा ट्वेल्व में से पंद्रह माइनस के निकालूंगा तो क्या आएगा बड़े नंबर का साइन यकीनन माइनस थ्री आएगा और माइनस थ्री आपकी पोजीशन थी यकीनन आपने आंसर सही निकाला तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह लिख दूँ वन रेज दी पावर पॉजिटिव ट्वेल्व ठीक है पॉजिटिव ट्वेल्व और साथ में लगा दूँ फैमटोमीटर तो क्या हो जाएगा वन रेज दी पावर और सॉरी वन रेज दी पावर ट्वेल्व और फैमटोमीटर को टेन रेज दी पावर माइनस फिफ्टीन बेस आर सेम देन पावर सार एट यानी वन रेज दी पावर टेन ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन वन रेज दी पावर टेन माइनस थ्री तो ये आपके पास आ गया आंसर बिल्कुल सही आया ये हमने वेरिफिकेशन आपको करके दिखाई है तो ये आसान सा है हो सकता है कि अब भी अगर वो कन्फ्यूजन हो तो इसके लिए हम आपने कमेंट बॉक्स इसीलिए तो दिया हुआ है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जाकर पूछें आपको फ़ौर इन शाला जवाब दिया जाएगा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जजाकमल्ला खैरा